సో జస్ట్ థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చోవడం వరకే మీ త మీ వంత అనమాట ఆ తర్వాత అంతా సినిమా చూసుకుంటుంది సో ఎస్ మరి ఇవాళ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా టీమ్ని కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేక అతిథిని ఇప్పుడు స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఆన్ స్టేజ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మందికి చాలా మార్గదర్శకంగా ఎస్పెషల్లీ ఆస్పైరింగ్ అండ్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్కి మీరు చెప్పే మాటలు ఎన్నో చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటున్నాయి సార్ సో ఇవాళ గాలోడుతో సక్సెస్ సాధించిన ఈ టీంకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అందరికీ నమస్కారం గాలోడు సినిమాకి దాని సక్సెస్ని గురించి చెప్పేదానికి ముందు కొన్ని రెండు మూడు మాటలు చెప్పాలి ఈ సినిమాలో నన్ను వేషమేమని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు మేనేజర్ గారు ఫోన్ చేశారు ముందు ఫోన్ చేసి వేషం అన్నాడు ఏం సినిమా అన్న గాలిడ్ అన్నాడు గాలిడ్లో నేనే ఇటు వెంట అయ్యాను అట్ట ఇట్లే బాగాలేదు ఆ సినిమా చెట్టు వెంట అన్న కాదు సార్ మా డైరెక్టర్ గారు మీరే చేయాలన్నా మా డైరెక్టర్ ఎవరు నాతో మాట్లాడమని అన్న ఆయన ఫోన్ చేశాడు డైరెక్టర్ గారు లేదు సార్ చేయాలి ఎందుకే నేను చేయను నాకు యాక్టింగ్ రాదు పాటు రాదు నాకు ఎందుకు అయ్యాను లేని పోని కూడా వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు పెట్టించొద్దు నేను చేయనన్న కాదు సార్ అన్నాడు సరే కొంచెం ఆయన సతాయించినాక అతను పట్టుదల నమ్మి సరే అని వచ్చా వచ్చినాక షూట్ చేస్తుంటే సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్ అయింది అప్పటికే సో వాళ్ళు లెక్క ప్రకారం అయితే వన్ ఇంకో గంట చేస్తే అయిపోతుంది అక్కడ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వదిలేసి ఉండేవారేమో సీన్ చెప్పినాక నాకు అనిపించింది ఇది చాలా బాగుంది సీను నువ్వు ఎంతసేపు అయినా పర్లా తీసుకొని నేను ఇక్కడే ఉంటాను చేస్తాను బట్ బాగా తీ తీయకపోతే పోతుంది కావాలంటే ఇంకో రోజైనా చేస్తాను నీకు కావాలంటే అని చెప్పాను నేను సరే లేదన్నాడు నేను వెళ్ళి పడుకున్న రూమ్లో కార్వంలో ఇప్పుడు రెండింటికో మూడింటికో లేపారు రమ్మన్నారు రమ్మన్నారు వచ్చి నుంచోబెట్టి కూర్చోబెట్టి ఏదో బటబడ తీసి పంపించారు ఏమైనా నేను అడిగినట్టు తీయలేదు కదా నువ్వు ఇంకా ఎప్పుడు తీస్తావు ఏం చేసావు నేను చేసాను సార్ మీరు లేనప్పుడు అన్నాడు సరే నేను నమ్మలేదు బట్ వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళే కదా అని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోయాను ఆ డబ్బింగ్ చెప్పాను తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు అడిగా మళ్ళీ డబ్బింగ్ చూస్తే కూడా నాకు నమ్మకం లేదు ఏదో ఫ్రాడ్ చేశాడు నన్ను మోసం చేశాడు ఇతనని సో అక్కడ అడిగితే లేదు సార్ నేను కష్టపడ్డాను చేశాను సార్ మీకు తెలియదు అన్నాడు సరే అప్పటికి ఇంకా నమ్మలేదు మన సినిమా సక్సెస్ అయినాక సినిమా చూస్తానికి పంపించారు నన్ను సినిమా చూస్తా అంటే నేను చెప్పిందే తీయలేదు కానీ అతను ఏదో చేస్తానన్నాడు అది మాత్రం చేశాడు ఆ చేసిన మ్యాజిక్కే ఇవాళ సినిమా సక్సెస్ అయింది సో ఈ సక్సెస్కి అతను చేసిన ఆ స్క్రీన్ ప్లేలో ఏదో విచిత్రమైన ఎడిటింగ్ చేసి దాన్ని ఏదైతే ఉండాలో అది ఉండకపోయినా కానీ ఉన్నట్టు మన నమ్మించాడు అది ఒకటి ఇప్పుడే ట్రైలర్లలో డైలాగ్ ఒకటి చూసాం కష్టంని నమ్మిన వాడికి అదృష్టం వస్తుందని సుధీర్కి కష్టం నమ్మాడు కాబట్టి అదృష్టం వచ్చింది ఈ సినిమాలో అతను పడ్డ కష్టం కనపడుతుంది చాలా తక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు మన అల్లు అర్జున్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇట్లా కొంతమంది ఆర్టిస్టులే సినిమా పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు యాక్టింగ్ కాదు న్యాచురల్గా ఉంటారు బట్ క్యారెక్టర్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు సో అప్కమింగ్ యాక్టర్ సుధీర్ నిజంగా నాకు నాకైతే అట్లా అనిపించింది జనానికి అట్లా అనిపించింది ఇప్పుడు ఏదో పొగుడతానికి వచ్చాను అనుకుంటే నేనేం చేయలేను కానీ బట్ నాకు నిజంగా అనిపించింది అంత సిన్సియర్గా చేశాడు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మామూలు కథ పెద్ద చించేసే కథ కాదు ఏం కాదు కానీ ఎక్కడో ఉంది ఏదో త్రిల్ ఉంది లేదంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా ఇట్లా ఆడటం అనేది అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ బట్ ఆడతా ఉంది నమ్ముతున్నారు ఇవాళ మంగళవారం ఇవాళ కూడా నిన్న ఎంత ఉందో అంత ఉంది నిన్న ఎంత ఉందంటే మొన్న ఎంత ఉందో అంత ఉంది సో ఇది ఓ చిన్న మిరాకిల్ ఈ మిరాకిల్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే సుధీర్ ఇంకా బాగా చేయాలి మంచి సినిమాలు చేయాలి జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇది నిజమైన సక్సెస్ మీటు నాకు ఇంకో టెన్షన్ ఏంటంటే నా అదృష్టమో దురదృష్టమో తెలియదు కానీ నేను నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను చిన్న చిన్న వేషాలే నేను చేసిన ప్రతి సినిమా హిట్ అయింది ఈ సినిమా గాలోళ్ళు చేయించారు ఈ గాలోళ్ళు నా పరువు తీసేస్తారా పోగొట్టు అనుకున్నాను లక్కీగా నా అదృష్టం బాగుండి ఈ సినిమా హిట్ అయింది సో నా రెప్యుటేషన్ చెడగొట్టినందుకు థ్యాంక్స్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ విష్ ద టీమ్ అంతా మా వాడు ఉన్నాడు రామ్ ప్రసాద్ కెమెరామెన్ దుర్మార్గుడు వాడిని అందంగా తీసుకున్నాడు నన్ను చండాలంగా తీశాడు ఇంకోటి ఏంటంటే సినిమాలో మొత్తం అందరు బాగున్నారు నేను తప్ప చేయటం కూడా చాలా బ్యాడ్గా చేశాను నాకు అనిపించిన సినిమా చూసిన అబ్బాయి ఇంత బ్యాడ్ యాక్టర్నా నేను నేను ముందే అనుకున్నాను చాలా బ్యాడ్ యాక్టర్ నన్ను నాకు తెలుసు 
బట్ సినిమా చూసినాక ఇంకా బాధేసింది అయ్యి అంతకు ముందు సినిమాలో బాగున్నాను ఈ సినిమాలు ఎందుకు బాగాలంటే రామ్ ప్రసాద్ మీద ఎత్తోసేయాలి కదా నా చేతకి అంతనం కాదు సో ఇట్ ఈస్ నేను కాదు బాగోకపోతే రామ్ ప్రసాద్ తప్పు మిగతా దాంతో నాది కాదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ విష్ హోల్ టీమ్ సక్సెస్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ థింక్ ఈ గాలోడు సక్సెస్ తర్వాత ఇక మీకు డేట్స్ కూడా దొరకనంత బిజీ అయిపోతారేమో లక్కీ చామ్ అయిపోయారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ ది ఈవెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుధీర్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ గైనా సిప్పి అండ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మీకు పెద్ద కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి నేను అవడానికి వేరే రీజన్ ఉందిలేండి అంటే నేను రోజు గోలో పెట్టేదాన్ని నా రోల్ ఏంటి నా రోల్ ఏంటి అని గోలో పెట్టేదాన్ని సో ఫైనల్గా తను చెప్పారు టీజర్లో మెయిన్ డైలాగ్ టైటిల్ నువ్వే చెప్తావు నువ్వు అది చూడు సర్ప్రైజ్ అవుతావని చెప్పినప్పుడు నేను టీజర్ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో నాకు చాలామంది కాల్ చేసి కూడా చెప్పారు అదే నీ రోల్ నీ రోల్ బాగుంది బాగా చేసావు నీకు ఇచ్చినంత క్యారెక్టర్ బట్టి దాన్ని న్యాయం చేసావని చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మీ అందరికీ ఏం చెప్పాలి అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఆడియన్స్ మీరందరూ ఈ మూవీని సక్సెస్ చేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినందుకు ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ ఫుల్ అండి యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆదియా గెహనా సిపి ఆన్ స్టేజ్ యా అండ్ ఎస్ గాలోడు సినిమాకి సంబంధించి పాటలు ఏ రేంజ్లో హిట్ అయ్యాయో చూసాము బట్ థియేటర్లో ఆ బీజిఎంకి మాత్రం అసలు ఒక రేంజ్లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది భీమ్స్ గారా మజా కాన లెట్ మీ వెల్కమ్ భీమ్స్ గారు ఆన్ స్టేజ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అలాగే ఈ టీమ్ని కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి బెక్కం వేణుగోపాల్ గారికి సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాము వెల్కమ్ సార్ సో ఎస్ ఫస్ట్లీ రిక్వెస్టింగ్ గెహనా టు ప్లీజ్ స్టార్ట్ అందరికీ నమస్కారం మీ అందరూ మన టీమ్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్ అండ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపీన్ థ్యాంక్స్ టు యూ గైజ్ అండ్ సంస్కృతి ఫిల్మ్స్ నా డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి థ్యాంక్ యూ for uh, choosing me to play shukla and also for writing a character in which the heroine has equal importance so i had a lot of scope to perform and thank you so much for doing that thank you sir definitely ram prasad sir <laughs> for uh, making each and every frame look beautiful everybody else the whole team of galodu editor uh producer shrinu sir renuka ma'am ravi reddy sir adya sharma manoj all the ads chandu nani everybody they have made it success and last but not the least hero garu sudhir sir i wish you all the success this is just the beginning just the beginning for uh, the whole team everyone up uh, onwards and upwards is all that i can say for everyone i wish the best for everybody thank you thank you so much yeah thanks I was waiting for uh, a clap <laughs> that's better <laughs> thank you yeah and um, other thing also naaku uh, personal personal thing like naaku telugu cinema ante chaala ishtam i was waiting for a good break in tollywood in tfi and i'm really grateful to um, the team who have been so patient with me through all the ups and downs through like everything i feel i'm going to miss all this it has come to an end so i'm going to miss uh, every moment on set but i'm taking back a bunch of memories with me and i hope i get to meet everybody again no like a bunch of memories for, uh, for only this film is what i'm saying this film now this film i'm not going to shoot again kada okay fine okay okay so onwards and upwards super yeah beams garu please eh matra munda navutunnaru ah okay munduga media mitrulandariki namaskaram ee roju 20 samvatsaralla ee prayanamlo chaala goppaga chaala garvanga cheptukone roju idi naaku adi daniki oka reason undi endukante ఎప్పుడో ఆయుధం అనే సినిమాలో 
ఒయిరాజు కన్నుల్లో నువ్వే ఒయిరాజు గుండెల్లో నువ్వే ఒయిరాజు నిన్ను చూడకుంటే మనసాగదయ్యో ఏ మంత్రం వేసావయ్యో ఒక సాధారణ కుర్రాడిలాగా సాగిన నా ప్రయాణంలో సంపద్నంది గారి దగ్గర రాజు నాకు తోడయ్యాడు రాజు రైటర్గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టాడు ఆ రాజు ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు హ్యాపీనింగ్ రా రాజు అయ్యాడు మా ఇద్దరు మేమిద్దరం ఒక కంచంలో మెతుకులు తిన్నాం ఒక మంచంలో చిన్న దుప్పటి పరుచుకొని ఆ మంచంలో ఆ దుప్పటిని షేర్ చేసుకున్నాం నేను పాటలు రాసుకుంటే తను డైలాగ్ రాసుకున్నాడు నేను ట్యూన్స్ చేసుకుంటే తను కథలు రాసుకున్నాడు తను కష్టం చేసేవాడు మా అందరికి అన్నం వండి పెట్టేవాడు అది అన్నం పెట్టిన చెయ్యి అది అమ్మ లాంటి చెయ్యి ఆ అమ్మ లాంటి చెయ్యికి ఎక్కడో విజయవాడలో ఒక సాధారణ కుర్రాడు తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి సుదీర్ఘ ప్రయాణం కోసం ఇక్కడ గాలుడు అనే సినిమా తీసి తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించడం కోసం ఒక గట్టి మెట్టు కాదు గట్టి పునాది వేసుకున్నాడు అతనే సుధీర్ సుధీర్ అతనికి తోడయ్యాడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ అనే సినిమా నేను సరిగా చేయలేదు అని మీడియా అందరి ముందు ఆన్ స్టేజ్ నేను ఈ సినిమా అడిగి తీసుకున్నాను వాళ్ళు ఏ నమ్మకంతో నాకు ఇచ్చారో ఏ అనుమానంతో నన్ను వద్దనుకుని ఏ అభిమానంతో నాకు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు సినిమా థియేటర్లో ఆడుతున్నప్పుడు థియేటర్లో నేను వెళ్ళి చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఎందుకు పుట్టామరా అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ చప్పట్ల కోసం పుట్టాము ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళ డాన్సుల కోసం వచ్చాం ఎందుకు రా ఇరవై సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాం అంటే ఇగో ఇలాంటి వాళ్ళ మన్నన కోసం వచ్చాం ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రశంసల కోసం వచ్చాం ఇలాంటి వాళ్ళందరిని అలరించడం కోసం వచ్చాం అందుకే మనం పుట్టాం ఏం సాధించావు ఏ సాధించావు ఎంత సంపాదించావు ఎంత సంపాదించావు అని ఊళ్ళో వాళ్ళు కలిసిన వాళ్ళు బంధువులు మిత్రులు స్నేహితులు శ్రేయులు అసలు అందరూ అంటుంటే ఒకటి చెప్తా ఏం సాధించావు అంటే ఇగో ఇంతమంది ప్రేమను సాధించాం ఇంతమంది అభిమానాన్ని సాధించాం ఎంత సంపాదించావు అంటే సంపాదించడానికి ఫ్లాట్లు ఫ్లాట్లు ఆయన కాదు లేవు ప్రతి ఒక్కరి గుండెలో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఊళ్ళో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి దేశంలో ప్రపంచం మొత్తంలో తెలుగువాడు ఉన్న ప్రతి ప్లేస్లో పాటలు మొక్కల్ని నాటాను అక్కడ ఫలాలని ఇప్పుడు ప్రపంచం ముందుకు తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నాను అదే సక్సెస్ అంటే ఈరోజు ఇది సక్సెస్ అనేది ఏదో నేను ఏదో డబ్బాలు కొట్ట కొట్టుకోవడానికో జబ్బాలు సరుచుకోవడానికో నేను చెప్పట్ల ఎందుకంటే నాకు సుధీర్ ఒక మాట అన్నాడు ప్రకాష్ రాజ్ ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నాం సార్ ఒకసారి మీరు వస్తారా ఆ వస్తాను అన్నాను రండి అన్నాను వచ్చారు కూర్చున్నారు పాటలన్నీ విన్నారు పాటలన్నీ ఓకే చేసాం చివరిలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మాట అన్నాడు నా కొన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటా సినిమాలు చేస్తూనే చచ్చిపోతా సార్ నేను అలాంటి మొండి పట్టుదల ఉన్న ఒక వ్యక్తి నన్ను ఆశ్రయించి పాటలు చేయమన్నప్పుడు నేను సరిగా చేయలేదని బాధపడ్డప్పుడు ఆ బాధను సర్దిద్దుకోవడానికి ఆ తప్పును సరి చేయడానికి చేసిన సినిమే గాలోడు ఇవాళ చిరంజీవి గారికి ఒక ఖైదీ లాగా ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక సింహాద్రి లాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక సుస్వాగతం లాగా ఇవాళ సుధీర్ గారికి ఒక మాస్ సినిమా పడ్డది అంటే అది గాలోడు సినిమా రాజా ఒకసారి స్టేజ్ మీద రా నేను ఆడియో ఫంక్షన్లో ఒక మాట అన్నాను అది మీ అందరికి కొంచెం అతిశయక్తి అనిపించి ఉండొచ్చు అతి అని కూడా అనిపించి ఉండొచ్చు పులివెందులలో రాజారెడ్డి గారు అంటే చాలా ఫేమస్ అండి తెలియని వాళ్ళు లేరు అలాగే ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాజశేఖర్ రెడ్డి చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు ఇప్పుడు అందరికి తెలుసు ఈయన అంటే ఎవరు తెలియని వాళ్ళు లేరు నా మిత్రుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అయినందుకు గర్వపడుతున్నా ఒక సక్సెస్ఫుల్ మాస్ సినిమాని సుధీర్ గారికి ఇచ్చినందుకు అభినందిస్తున్నా ఆ సినిమాలో పార్ట్ అయినందుకు గర్వపడుతున్నా మున్ముందు మా ప్రయాణం ఇది ఏదో మాకు వచ్చిన గొప్ప విజయంలా కాకుండా ఒక గొప్ప బాధ్యతలాగా తీసుకొని ఇంకొంచెం మరింత జాగ్రత్తగా కొన్ని తప్పులు జరిగినాయి వాటన్నిటిని సరి చేసుకుంటూ మరింత మరిన్ని ఉజి విజయాల కోసం మా వంతు కృషి చేస్తాం మీ వంతు ప్రేమని ఆశీర్వాదాన్ని ఇలాగే ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ చివరిగా ఒక మాట సుధీర్ గారికి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆ ఫ్యాన్స్ అందరికీ బ్రదర్స్ మీరందరూ ఇక్కడ లేరు బట్ చూస్తున్నట్టు ఉన్నారు సుధీర్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికి ఐ లవ్ యూ సుధీర్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికి ఐ లవ్ యూ సుధీర్ గారి ఫ్యాన్స్ అందరికి ఐ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భీమ్స్ గారు వేణుగోపాల్ గారు ప్లీజ్ జైల్లో ఖైదీకి కారాగార శిక్ష విధిస్తే పద్నాలుగు ఏళ్ళే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాం ప్రయాణం ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు సక్సెస్ వచ్చింది అది సెన్సేషనల్ హిట్ వచ్చింది కదా సో ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఇంతకంటే గొప్ప వేదిక నాకు దొరకలేదు చెప్పాలనిపించింది ఎవరైనా సరే ఇది కొంచెం మితిమీరి ఉంటే మనస్ఫూర్తిగా క్షమించి మీడియా మిత్రులకు తెలుసు నేను తక్కువ మాట్లాడతా కానీ ఇవా
గుండెల్లోంచి వచ్చిన ఎమోషన్ ని ఎప్పుడైనా అందరూ అర్థం చేసుకుంటారండి ఎమోషనల్ గా ఉంది అందరికీ నమస్కారం మీడియా మిత్రులందరికీ గాలివుడ్ సినిమా ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి పర్సన్కి టెక్నీషియన్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి చిన్న సినిమా అని ఏదైనా ఆశతో వచ్చి సక్సెస్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలు అన్న నమ్మి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఊపిరి ఇచ్చింది స్పెషల్గా నేను చిన్న సినిమాల నుంచి ఎదిగిన వాడిని కాబట్టి నేను నాకు ఈ సినిమా మీద ఫోకస్ ఉంది ఈ సినిమా బిజినెస్ అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది థియేటర్లో వస్తుంది అన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నా ఎప్పుడైతే కేఎఫ్సి జనార్దన్ గారు ఈ సినిమా కొన్నారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు కొంచెం అంటే ఆయన చాలా టేస్ట్ఫుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొన్నారు తర్వాత కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆ సినిమా కావాలని అడుగుతున్నారు నేను అంటే ఈ మధ్య అస్సలు ఎలా ఉందో ప్రాబ్లం నేను పర్సనల్గా ఫేస్ చేసాం చాలా సినిమాలు గమనిస్తూ ఉన్నాను ఎవ్రీ వీక్ లేదు ఎందుకు ఇంత ధైర్యంగా సినిమా కోసం వస్తున్నారు అని నేను ముందు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వలేదు సినిమా కొంచెం భీమ్స్ మ్యూజిక్ చేస్తున్నాడు సుధీర్ నా క్లోజ్ సినిమా చేస్తున్నాడు ట్రైలర్ అవి చూస్తున్నాను కానీ ఎందుకు దీని మీద అలా చేస్తున్నాను గమనింది నేను ఆశ్చర్యపోయాను మార్నింగ్ షో చాలా పొద్దున్నే లేచి రివ్యూ చూసి వేరే దగ్గర ఓవర్సీస్ రివ్యూ రాస్తూ ఉన్నారు థియేటర్ల కలెక్షన్స్ అని చూసినాక సినిమా ఫస్ట్ డే ఎండింగ్కి నేను ఆశ్చర్యపోయా సినిమా అన్ని చోట్ల ఈ మధ్యకాలంలో పేరు తెల్ల చాలామంది సినిమాలకు రాని కలెక్షన్ ఈ సినిమాకి వచ్చినాయి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను తర్వాత నేను ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నప్పుడు తన ఈ సినిమాకి వాళ్ళు వెనకాల ఎంత కష్టపడ్డారు ఇవన్నీ రోజుల నుంచి పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు ఎంత ఎంత కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ని మార్కెట్లోకి పంపించారు ఎంత అట్రాక్టివ్ కంటెంట్ మార్కెట్లో పంపించారు అవన్నీ ఫాలోఅప్ చేస్తే వీటన్నీ అట్రాక్ట్ అయ్యారు యూత్ ఎవరైతే సుడిగాలి సుధీర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ సినిమాని మార్నింగ్ షోకి తండోపతనాలుగా వచ్చి కలెక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత అదే అదే టాక్ కంటిన్యూ అయ్యింది అదే టాక్ కంటిన్యూ అవుతూ సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే ఈరోజు కూడా ట్రేడ్ ప్రకారం చెప్తున్న ఈరోజు కూడా సక్సెస్ఫుల్ కలెక్షన్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈరో ఇప్పుడు పెట్టిన సక్సెస్ మీట్ అనేది పక్క ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయినందుకే సక్సెస్ మీట్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ హ్యాపీగా ఉంటారో అదే సూపర్ సక్సెస్గా మేము నమ్ముతాం ఇండస్ట్రీలో ట్రేడ్గా కాబట్టి ఈ సినిమా ఈరోజు పక్క సక్సెస్ మీరు చేసుకుంటుంది వీళ్ళందరూ ఈరోజు బ్రేక్ ఇవన్ అయ్యారు రేపు లాభాల్లోకి వెళ్తున్నారు తర్వాత ఇంకా పెద్ద నెంబర్స్లోకి ఈ సినిమా వెళ్ళబోతుంది కాబట్టి ఈ సినిమా చేసిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా చాలా మనస్ఫూర్తి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ట్రేడ్ చెప్పాను సినిమా ఏం సాధించిందో చెప్పాను ఏం సాధించబోదో చెప్పాను ఇప్పుడు టీం అందరికీ మొదటిగా ఈ సినిమా తన సొంత భుజస్కంధాల మీద వేసుకుంటూ నిర్మాతగా ఒకటి చేయడానికే కష్టం నిర్మాతగా ఆయన మొబిలైజ్ చేయడానికి అలాంటిది డైరెక్షన్ బాధ్యతలు అంటే నేను డైరెక్షన్ అనే పదానికి చాలా వాల్యూ ఇస్తాను ఎందుకంటే అంటారు మేము కూడా కథలు ఎన్నో చేయొచ్చు కదని చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లను హ్యాండిల్ చేయాలి ఎంతో మనసు పెట్టాలి ఆయుష్ పెట్టాలి ఆ డైరెక్ట్ ఒక డైరెక్టర్ సినిమా ఫినిష్ చేయాలంటే ఆ జాబ్ చేస్తూ ఈ జాబ్ చేస్తూ ఇందాక భీమ్స్ చెప్తుంటే ఎన్ని నేను ఎప్పుడు మేము టచ్ అవ్వలేదు కానీ చెప్తూ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి తను పడ్డ కృషికి ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఒకరికి మొదట్లో సక్సెస్ వస్తుంది ఒకరికి కొంచెం కొన్ని రోజుల తర్వాత సక్సెస్ వస్తుంది కానీ నమ్ముకొని ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో ఒక రోజు మాత్రం కళామ తల్లి ఫుడ్ పెట్టే పంపిస్తుంది కంపల్సరీ ఎంతో మందికి నిరు ఎంతో మంది నిరూపించింది తను మళ్ళొకసారి నిరూపించారు ఎందుకంటే ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ప్రూఫ్స్ వస్తూ ఉంటే కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కష్టపడి చేసుకునే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళు ఒక రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డ తర్వాత డిసప్పాయింట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం అలా అవన్నీ చేస్తారు బట్ తను మరొకసారి నిరూపించాడు పట్టుదలగా ఇట్టు కొడతామని నమ్మి సినిమాకి ఖర్చు కూడా అంటే ఎక్కడ వెనకాడకుండా మంచి టెక్నీషియన్లతోటి ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానీ ఎక్కడా తగ్గకుండా తను సినిమా తీసి ప్రమోషన్ అలా చేయడం వల్ల జనాల్లో ఈ సినిమా రీచ్ అయ్యి ఇంత మంచి సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తుంది మనస్ఫూర్తిగా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా నా తరఫు నుంచి మా అందరి ఇండస్ట్రీ తరఫు నుంచి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీకు చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటే మీ ఇక్కడి నుంచి మీది కష్టాలు అన్ని పోయినాయి స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడి నుంచి మీ కెరియర్ అంతా చాలా బాగుంటుంది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే దెన్ సినిమా మా హీరో సుధీర్ సుధీర్ నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి సుధీర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ప్రసన్న మే అంత అందరం కలిసి చాలా సంవత్సరాలు గమనిస్తున్నాం అంటే కష్టం అంటే తను ఎప్పుడు అందరు బ్యాచ్లో చూస్తున్నా చాలా సిన్సియర్గా తన
తను వెరీ క్యాష్ ఉండే ఎట్లా పోగడాలో తెలియదు సుధీర్ని బట్ ఐఎమ్ ఐమ్ జస్ట్ బ్లెస్ యూ వెరీ గాడ్ బ్లెస్ యూ చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది తను మన్న అంటే మన్ని మధ్య ఏంటంటే సార్ ఎలా జరిగింది సుధీర్ బాగా జరిగి కలెక్షన్ లో లేదు సార్ వాళ్ళందరికీ డబ్బులు వచ్చిన తర్వాతనే నాకు హ్యాపీ ఉంటుంది ఫస్ట్ డే వచ్చింది సెకండ్ డే వచ్చింది అదైనా సక్సెస్ మీట్ పెట్టుకుందాం ఇది అయ్యిందని తన తాపత్రయము డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా ఉండాలి ఉంటేనే నేను హ్యాపీ అని తను ఏదైతే అన్నాడో ఆ రోజే అన్నాను అదే యాటిట్యూడ్తో అదే మనసుతో వెళ్ళు సుధీర్ నీకు చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఆల్రెడీ నువ్వు ఎన్నో సాధించావు నీకు ఒక ఎంత ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఎంతో సాధించావు ఇంకో స్టెప్ ఇంకోటి స్టార్ట్ అయింది నేను ముందుగానే పెద్దగా చెప్పి దిష్టి పెట్టదలుచుకోలే నువ్వు చాలా గొప్ప ఫ్యూచర్ ఉంది నువ్వు అలాగే కష్టపడతావు రీచ్ అవుతావు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే మీ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ గెహన మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఎంత చాలా బాగుంది నీకు బెటర్ అంటే లక్కీ ఫెలో ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నీకు హిట్ వచ్చింది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఈ సినిమాకి ముఖ్యంగా నేను ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నా వీమ్స్ నాకు చాలా 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 ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తన పాటలు ఇందాక పాడిన పాటల దగ్గర నుంచి ఇష్టము తనతో సినిమా చేద్దాం అని చాలాసార్లు అనుకున్న కుదరలు ఇప్పుడు చేస్తున్నా బూట్ కట్ బాలరాజ్ అనే సినిమా షోహెల్తో చేస్తున్నాం పక్క నాలుగు సాంగ్లు సూపర్ హిట్ ఐదో సాంగ్ ఇంకా రాలేదు నాలుగు నాలుగు సాంగ్ సూపర్ హిట్ అండి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడే మన జనార్దన్ గారితో చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ సినిమా అంటే భీమ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే డబల్ అంటే పుత్రోత్సాహం అన్నట్టుగా ఏమన్నారు దీన్ని ఫ్రెండ్స్తో ఉత్సాహం అని అలా రూమెంట్ ఉత్సాహం ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సక్సెస్ ఆయన కళ్ళల్లో చూశాను మీరు ఈ భీమ్స్ నువ్వు ఆల్రెడీ నీ పాటలు హిట్ అవుతున్నాయి నువ్వు ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ చూసావు నువ్వు చూస్తున్నావు నీ ఫ్రెండ్ సక్సెస్ను కూడా నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి అలాగే ఆయన తోడుగా ఉండి మీరు ఇద్దరు కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సినిమాలో రామ్ ప్రసాద్ గారు చాలా బాగా ఫోటోగ్రఫీ అంతా చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాలో నటించే నటీనటులందరికీ అండ్ టెక్నీషియన్లందరికీ మనస్ఫూర్తి నా కంగ్రాట్స్ అలాగే ఇంద్రజ గారు ఇందాక నుంచి సుధీర్ సక్సెస్ ఆమె ఎవరు చెప్పినా ఆమె కళ్ళల్లో ఒక ఆనందం ఆమె వెరీ ఆమె సుధీర్ గురించి ఎవరు మాట్లాడితే చాలా ఆనందం అంటున్నారు ఓకే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సినిమా వస్తుంది బుడ్ కట్ బాలరాజులో ఆమె స్పెషల్ రోల్ నేను రివీల్ చేయను డెఫినెట్లీ అందరికీ షాకింగ్ రోల్ ఒకటి చేస్తుంది తను కంగ్రాచులేషన్ టీమ్ అందరికీ ఎందుకో నేను ఈ రోజు కూడా చాలా రోజులతో ఎక్కువ మాట్లాడినట్టున్నా థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అందరినీ కూడా వేదిక పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఫస్ట్లీ రాజా గారిని బొకే ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వేణుగోపాల్ గారికి అండ్ నిజంగా గాలోడు సినిమా సక్సెస్తో నిజంగా సుధీర్ గారి తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో ఈ స్క్రీన్ మదర్ కూడా అంతే సంతోషంగా ఉన్నారు ఇంద్రజ గారిని సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ జనార్దన్ గారిని కూడా మరొకసారి వేదిక పైన జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే మరి ఇక గాలోడుతో అద్భుతమైన సక్సెస్ అందుకున్న సుధీర్ గారికి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేస్తూ ఉన్నాము హాడీ వెల్కమ్ సుధీర్ గారు ఒక బుక్ టు సుధీర్ గారు థ్యాంక్ యూ ఎస్ ఒక్క ఫోటో ఆప్ కొంచెం యా ఓకే సో ముందుగా ఇంద్రజ గారి మాటలు వినేద్దాము సో మేము స్మాల్ స్క్రీన్ లో అయితే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము త్వరలో సిల్వర్ స్క్రీన్ లో కూడా మీరు మదర్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఇంద్రజ గారు ప్లీజ్ అందరికి నమస్కారం యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడ అతిథిగా రాలేదు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్దామని వచ్చాను ఎందుకంటే ఇది ఒక పార్ట్ నేను కాకపోయినా ఈ మూవీలో సుధీర్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడతారో దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు నా ఆనందం 
ఎందుకంటే అంత అంత హ్యాపీ అనమాట నాకు బికాస్ ఆయన టాలెంట్ తెలుసు ఆయన ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చారో మీ అందరికీ తెలిసిన దానికంటే ఇంకొక పర్సెంట్ ఎక్కువగా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ మూవీలో కూడా దీని వెనక ఎంత కష్టం ఉంది రిలీజ్ వరకు కూడా తోసుకుంటూ రావడానికి అటు డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ మా సుధీర్ ఎంత కష్టపడ్డారన్నది నాకు బాగా తెలుసు సో ఈరోజు ఈ సక్సెస్ అన్నది నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది అస్సలు సిసలైన నిజమైన సక్సెస్ బికాస్ సక్సెస్ మీట్ అన్నది చాలామంది పెడుతున్నారు వాళ్ళ గురించి తప్పు పట్టట్లేదు ఏదో పెట్టాలి కదా పెడితేనైనా పికప్ అవుతుందేమో ఇలాంటి కొన్ని కారణాలన్నీ పెట్టుకొని పెడతారు కానీ నిజంగా కలెక్షన్ వైజ్గా ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయి పెట్టిన సక్సెస్ మీట్ అయితే గాలోడది ప్రత్యక్షంగా మనం చూసాము ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉన్నారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి కలెక్షన్తో సహా బయట పెడుతున్నారంటే నిజంగా చెప్తున్నానండి ఈ ఈ సక్సెస్ అన్నది చాలా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను సుధీర్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలన్నది నా ప్రేయర్ నా ప్రతి ప్రేయర్లో సుధీర్ కోసం ఒక ప్రేయర్ అన్నది ఉంది ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఇక ముందు కూడా ఉంటుంది సో ఇది చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థ్యాంక్స్ టు జనార్దన్ గారు బికాస్ వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఈ మూవీ తీస్తే దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి ఆ మూవీ బయటకు రావడానికి మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో సో వెరీ మచ్ ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ అద్రిపోయింది భీమ్స్ గారు చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ బీజియం అయితే నిజంగా ఇందాక వీళ్ళు చెప్పినట్టు థియేటర్స్లో ఆ బీజియం వస్తూ మా అబ్బాయి అట్లా అంటే సారీ సుధీర్ అలా సుధీర్ అలా వస్తూ ఉంటే అసలు విజిల్స్ చూడాలి మీరు మామూలుగా లేదు అంటే యునో ద రియల్ ఒక ఫీల్ అండి అది ఆడియన్స్లో మనం మనం వాళ్ళ చేత తెప్పించలేము కదా ఆ ఫీల్ ఒక ఆడియన్కి తానుగా తనంతటా ఆ ఫీల్ రావాలంటే అసలు ఇంతగా అభిమానించే ఒక ఆర్టిస్ట్ని చాలా కాలం తర్వాత థియేటర్స్లో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఇది నిజమైన అభిమానం సుధీర్ ఫ్యాన్స్ అంటే నిజంగా వాళ్ళు సుధీర్ అభిమానులు అంతే ఇంకా ఈ ముఖ్యంగా ఒక్క విషయం చెప్పాలండి రాజశేఖర్ గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మా ఇద్దరి మధ్య ఈ బంధానికి పునాది వేసింది ఆయనే సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్లో సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు రాజశేఖర్ గారు అండ్ ఇందాక నా గురు సమానులైన భరద్వాజ్ గారు వచ్చారు చాలా కాలం తర్వాత ఆయన్ని కలవడం జరిగింది అండ్ మీడియా మిత్రుల్ని చూడడం కూడా చాలా హృదయపోయింది మా టైంలో అయితే మాకు షూట్ జరుగుతున్నప్పుడే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళం ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేవాళ్ళం వీడియో ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ కలవడమే చాలా కష్టమైపోయింది ఇక్కడ మీ అందరినీ కలవడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒకే ఒక్క విషయం చెప్పాలండి ఇది మాత్రం ఫైనల్గా చెప్పేస్తాను ఈ గాలోడు మూవీ సక్సెస్ డైరెక్టర్ గారుదో లేకపోతే ఈ ప్రొడక్షన్ని యూనో ముందుకు నడిపించిన చాలామంది ఉన్నారు అంటే ప్రొడ్యూసర్గా ఒక రాజశేఖర్ గారు మాత్రమే కాదు ఆయనకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు అండ్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఈరోజు మనం మిస్ అవుతున్నాం రామ్ ప్రసాద్ గారిని ఆయన ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు చూడండి అలాంటి వీళ్ళందరూ ఒక ఎత్తు అయితే గాలోడు సక్సెస్కి నిజమైన కారణం సుధీర్ ఫ్యాన్స్ సో వాళ్ళ సక్సెస్ ఈ మూవీ సక్సెస్ అండి ఏదో పేరుకి సుధీర్ అన్న సుధీర్ అన్న అని చెప్పేసి వదిలేయకుండా నిజంగా వాళ్ళు ఈ మూవీని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి చేర్పించాలో అక్కడికి తీసుకెళ్లి చేర్పించారు సో నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ టు ఈచ్ వన్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సుధీర్ గారు అండ్ ఐమ్ సో సో గ్లాడ్ అండ్ సుధీర్కి ఒకే ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు మిమ్మల్ని ఫ్యాన్స్ ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు అది మీరు అది వాళ్ళు మీకు ఈరోజు చూపించారు సో మిమ్మల్ని ఒక మాస్ హీరో కానీ చూడాలనుకుంటున్నారు మోర్ దేన్ అ లవర్ బాయ్ మోర్ దేన్ అ సాఫ్ట్ పర్సన్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇలాగే చూడాలనుకుంటున్నారు సో ఇదొక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ 
వాళ్ళు వాళ్ళకి మీరు ఎలా కనిపించాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మీరు అలా కనిపిస్తే వాళ్ళు వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని పెడతారన్న దానికి ఇదొక ఉదాహరణ సో ఇలాంటి మూవీసే మీరు చెయ్యాలి అండ్ సుధీర్ నా ఒక్క ప్రేయరే కాదు వేలాది లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ అక్కడ మీకోసం రోజు ప్రే చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ స్పెషల్గా చెప్పాలంటే కొంతమందికి బాయ్స్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కొంతమందికి గర్ల్స్ ఉంటారు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఇష్టపడతారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూసిన దాంట్లో మీ ఒక్కరికే ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లల దాకా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఇది జస్ట్ మన గహన చెప్పినట్టు ఇందాక ఇట్స్ జస్ట్ అ బిగినింగ్ మీరు వేరే లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఆ భగవంతుడు పరిపూర్ణ ఆశీర్వాదం మీకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ద సేమ్ వే ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ దిస్ లవ్లీ లేడీ బికాస్ షీఈస్ అ స్వీట్ హార్ట్ అండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా సహనంతో ఓపికతో మీరు చూసారు కదా ఆ రష్ ఎలా ఉందో పబ్లిక్ ఎలా ఎంట పడుతున్నారో ఆ కేకలు గీకలు అన్నీ చూసారు కదా మీరు అవన్నీ తట్టుకొని ప్రమోషన్స్ అనగానే పారిపోయే వాళ్ళ మధ్యలో ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ మన మధ్య ఉందండి ప్రమోషన్స్కి కంప్లీట్గా హీరోతో పాటు సపోర్ట్ చేసిన ఒక హీరోయిన్ అండ్ షీఈస్ రియల్లీ స్వీట్ అండ్ బాగా యాక్ట్ చేశారు ఐ విష్ అండ్ ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ విష్ యూ అ వెరీ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ గహన and thank you so much for giving this opportunity endukante na na nijanga mi andartho maatladali mukhyanga sudhir fans ki thanks cheppalani nen anukuntune unnanu nen separate ga na insta lo post pettunanu kani this is a big opportunity for me to thank each and every one i wish whole heartedly sudhir should reach more 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 bigger and better places adi nen choodalani nen aasapadutunnanu thank you so much for this opportunity Wonderful, wonderful ma'am. Thank you so much. And now requesting uh, the director and producer of this film, Raj Shekhar Reddy Swami to please speak. Andar ki namaskaram. Andar ki namaskaram. Irozu Galaudu Cinema Success Meet. I hayat lo betu no chala happy ga ondi. I success ane di e okrada ga du teamwork success. ఈ సక్సెస్ ఇంత దాకా తీసుకొచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా కథ రాయడం ఈజీయే డైరెక్షన్ చేయడం ఈజీయే ప్రొడక్షన్ చేయడం ఈజీయే బట్ దాన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడమే చాలా కష్టం అదే ఇక్కడ ఉన్న మ్యాజిక్ సో ఇక్కడ రిలీజ్కి నాకు హెల్ప్ చేసిన జనార్దన్ గారికి ఎస్ సినిమాస్ అధినేత అయినటువంటి ఆయనకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల థియేటర్లు ఇచ్చి ఈరోజు ఇంత హ్యూజ్ కలెక్షన్స్ రావడానికి కారకులు మా సక్సెస్ని ఒక స్కేల్తో కొలుచుకోవడానికి స్కోప్ ఇచ్చి ఇన్ని కలెక్షన్లు చూపించినందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ గురుగారు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు అలాగే ఈ స్టేజ్కి రావడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఈ సక్సెస్ మీట్లో పేరు పేరును అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలన్నది కానీ చాలామంది ఉన్నారు అంతా మాట్లాడేశారు భీమ్స్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ నా అది కూడా మీరే మాట్లాడేశారు సో మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సక్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కలుస్తానని హోప్తో ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ సార్ Thank you, Andy. Thank you so much. And uh, congratulations once again. So, yes, this is a big success. And if you think about it, Sudhir Garki, Sudhir Gawain, a successful journey, and you can see it. Thank you, Sudhir. Sudhir Garni, we have a request for you. Thank you, Namaskar, Andy. Which is in print, digital and electronic media, especially media, we have a lot of thanks. Because me, I have a cinema, జనాల్లోకి వెళ్ళింది ఫస్ట్ జనాలకు తెలిసింది మీ వల్లే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద మీడియా పీపుల్ అండ్ ఇక్కడికి విచ్ చేసిన తమ్మారెడ్డి భారద్వాజ్ గారికి వేణుగోపాల్ గారికి జనార్దన్ గారికి అండ్ మై టీమ్ ఆల్రెడీ టీమ్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ స్టేజ్ కింద ఉన్న పెద్దలకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది యూనిట్ అందరం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఎందుకు అని అంటే అంటే రిలీజ్ అయిన నెక్స్ట్ డే ఆ నెక్స్ట్ డే సక్సెస్ మీట్ జనరల్లీ చేస్తారు కానీ అలా కాదు ప్రతి ఒక్కరికి పెట్టిన ప్రతి రూపాయి వాళ్ళకి ఎలా కెళ్ళింది అంటే ఎలా కెళ్ళిద్ది అన్నప్పుడే మనం సక్సెస్ అయినట్టండి అప్పుడే పెడదామని 
నిన్నతో తెలిసిన తర్వాత అందరికీ బ్రేక్ ఏమైనా అయ్యావు అని చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు అండి రియల్ సక్సెస్ ఇప్పుడు నిద్రపడుతుంది హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తే పడుకోవచ్చు లేదంటే నిద్రపడుతుంది అండి అని చెప్పని ఇప్పుడు సక్సెస్ మీట్ పెట్టుకున్నాం సో ఈ ఈ విజయం ప్రతి ఒక్క టీంలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క సెట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ దాకా ప్రతి ఒక్కరిది ఈ విజయం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ స్పెషల్ 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 థ్యాంక్స్ టు జనార్దన్ గారు ఎందుకంటే ఇన్ని థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయ్యిద్ది అని నా లైఫ్లో కూడా అనుకోలేదు నాది ఒక సినిమా ఓహో ఇన్ ఇన్ని థియేటర్లు అయ్యిద్ది అని కూడా అనుకోలేదు సో ఒక చిన్న సినిమాకి సపోర్ట్ చేసి టీం మొత్తం మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేషియోలో రిలీజ్ చేశారు అని చెప్పనంటే చాలా పెద్ద భారం ఆయన మీద వేసాము ఆయన ఆయన భుజాల మీద పెట్టుకొని సినిమాలు అలాగే బయటికి తీసుకెళ్ళారు నమ్మకాన్ని కూడా మీరు నేను నిజం చేసిన దానికి మేము కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఇలాగ సపోర్ట్ చేసిన చాలా 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 థ్యాంక్స్ సార్ జనార్దన్ సార్ మీకు రుణపడిపోయి ఉంటాను సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అందరూ బేసికల్లీ అభిమానులు అంటారు కానీ నేను ఫ్యామిలీ అంటాను ఫ్యాన్స్ అన్నాను నా ఫ్యామిలీ అంటాను సో ఈ విజన్ నా ఒక్కడిది కాదు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోని ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులది ప్రతి ఒక్క కొడుకుది ఎందుకంటే నన్ను మీ కొడుకుగా చూసుకున్నారు అందరూ కేవలం మా మమ్మీ డాడీ ఎంత ప్రేమిస్తారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా అంతే ప్రేమించారు అరే మా సుధీరు మన సుధీరు అని చెప్పనని నాకు నిన్నగాక మన శ్రీను ఇంటికి వచ్చిన శ్రీను రాంప్రసాద్ వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు ఒక సామాన్యుడు వెనకాతలు ఇంతమంది సామాన్యులు ఉన్నారని చూపించారా నీ సినిమా సక్సెస్తో అని అని చెప్పని సో చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అన్నమాట నిజంగా ఒక సామాన్యుడు ఇంత స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు కూడా మేము ఉన్నాము మీకు మీ సినిమా అనుకొని చూశారు మీ సినిమా అనుకొని వచ్చారు సో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ పాదాభి వందనాలు అంటే జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటారు ప్రతి ఒక్క ఆడియన్కి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో మమ్మల్ని అందరినీ అందరికి కూడా సో జీవితాంతం మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటాను మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటానని మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడు బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ స్పెషల్లీ ఇంద్రజ గారు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లోని మిస్ అయ్యారు సో ఇవాళ మేడం ఉన్నారు కదా ఎలాగన్నా రావాలి అని చెప్పండి అయ్యో నా కొడుకు సినిమాకి నేనెందుకు రాను అని చెప్పినని వచ్చి టైం తీసుకొని వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన నాకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ సో మచ్ మై డైరెక్టర్ గారికి అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ప్లస్ ఆర్ఆర్ ఇచ్చిన భీమ్స్ గారికి అండ్ విజువల్స్ ఇచ్చిన డిఓపి రాంప్రసాద్ గారికి అండ్ ఎవ్రీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో నౌ ద రియల్ సక్సెస్ ఇప్పుడు గర్వంగా లేదంటే చాలా ఆనందంగా టీం అందరూ చెప్పొచ్చు ఎస్ మేము సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ చేసాము సక్సెస్ అయ్యాము ఎవరికి నష్టం కలగలేదు ఈ సినిమా నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళ రూపాయి వాళ్ళకి వెనక్కి వచ్చింది అని చెప్పని గర్వంగా ఆనందంగా చెప్పుకోవచ్చు సో వన్స్ అగైన్ రామ్ ప్రసాద్ గారికి అండ్ హోల్ టీమ్కి అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు జనార్దన్ సార్ గెహనాజీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విషింగ్ యూ అ గ్రేట్ 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 సక్సెస్ అహెడ్ అండ్ ఈ సినిమా జనాల్లోకి ఇంత బాగా వెళ్ళినందుకు కారణం ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క గెస్ట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఫ్యామిలీలో అనుకొని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు ప్రజలందరికి కూడా తెలుగు ప్రజలు ఇది ఒక్కటే కాదు ఈ సినిమా ఒక్కటే కాదు ప్రతి ఒక్క సినిమా కూడా బాగుండాలి ప్రతి ఒక్క సినిమా బాగా ఆడాలి సో సో ప్రతి ఒక్క సినిమా ప్రతి ఒక్క సినిమా బాగుండాలి అని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను అన్ని సినిమాలు చూడండి అన్ని సినిమాలని ఎంకరేజ్ చేయండి చిన్న పెద్ద అని కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుంటే దాన్ని నమ్ముకుని ఉన్న వంద మంది ఫ్యామిలీస్ తింటారు సో వాళ్ళందరూ బాగుంటారు సో ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోండి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు తమ్మారెడ్డి భర్త బాజ్ గారు ఆల్సో అక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసినందుకు అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు సో ఒక వన్ వీక్ నుంచి రిలీజ్కి వన్ వీక్ ముందు నుంచి చిన్న టెన్షన్లో ఉన్నాను ఆ టెన్షన్ కరెక్ట్గా నిన్నే బయటకు వచ్చింది ఈ లోపు వెంటనే సక్సెస్ మీట్ అన్నారు ఇక్కడేం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ తెలుగు